Yan, welcome ulit sa online classroom natin. So, kumusta ulit, no? So, ngayon, pag uh, magbibigay tayo ng isang sample problem ng uh, application ng energy equation sa may turbine naman, no? Sa sample problem na may turbine. Plus, uh, meron tayong video din na sample problem na merong pump, okay? So, ito naman, turbine naman ngayon, no? So, opposite siya ng... Uh, magka-opposite yung ginagawa ng turbine tsaka ng pump, no? Ang pump, nagdadagdag siya ng energy, ang turbine naman nag extract ng energy. No? Kaya sa mga hydropower, uh, meron tayong nakukuha o nag-generate na energy kasi yung turbine natin yung means natin of extracting energy from uh, from the flowing na uh, water. No? So, yun. Okay? So, meron tayong uh, sample problem dito. No? At a small hydroelectric power plant, ang discharge natin is uh, 14.1 cubic meter per second. Elevation drop is 61. Ibig sabihin, the difference of um, the water surface and then yung outlet. No? So, yun yung elevation drop. Head loss uh, through intake sa uh, penstock and outlet works is 1.5 meter. So, ito na yung total na head loss. Uh, anyway, uh, hindi naman, parang hindi yata. Anyway, dapat na. Uh, yung head loss, pag-uusapan pa natin yan, pa natin yan in detail sa flow in closed conduits. No? So, paano nakukuha yung value ng head loss? So, ngayon, uh, sumasum naman na natin. No? So, ito yung binigay sa atin, 1.5 meters. So, uh, anyway, uh, didiscuss natin in detail sa later natin ng mga uh, topics. Okay? So, the combined efficiency of the turbine and electrical generators is 87%. What is the rate of power generation? So, ano na yung power na na extract natin dito sa uh, hydroelectric power plant natin. Okay? So, ito yung uh, drawing. Ito yung reservoir. Ito yung tinatawag na reservoir. Ito yung tinatawag na penstock. So, dito yung nagsustore ng water. No? And then, ito yung outlet natin. So, ito yung elevation drop. Difference ang elevation ng dalawang point na to. Point 1 at point 2. So, mind na ang yung point 2 natin, hindi talaga siya dito sa uh, turbine na location. No? Kundi dito sa water surface natin. Okay? So, anyway, mamaya, no, maana natin bakit dito natin ilalagay ito para masimplify yung solution natin. So, point 2, again, is the water surface at the bottom part. Point 1 is at the water surface at the uh, upper part, no? so yung sa reservoir. Ang penstock ay mga pipes yan. No? So, tulad na lang nito, ito yung isang mga example ng uh, penstock, mga malalaking tubo yan na yun, dyan dumadaan yung water natin. Tapos sa baba niyan, ito sa baba, mayroong turbine. So, parang yung tubig nagda-drop, tapos binabanggan niyo yung turbine dito sa baba. So, umiikot, tapos mechanical energy, tapos kukonvert sa electrical energy. So, yun yung mechanism, general mechanism ng uh, uh, hydroelectric power plant. So, in detail sa mechanical at electrical, hindi na natin alam yan. Dito lang tayo sa pag-analyze kung how much power can be generated at this, uh, kahit wala pa nga ang penstock dyan, no? pwede mo nang i-analyze yan. So, meron kang tubig dito sa taas, tapos nagda-drop siya papunta dito sa baba, o pwede kayo mag-generate ng uh, kuryente yan or energy. So, yun, pwede natin i-analyze yan. Okay? Tulad na lang nito. Okay? So, ang given natin is ito yung mga given. No? Q, may Z1 at Z2, head loss, efficiency, and then the record is P, yung power. Okay. So, i-analyze natin ngayon yung V1, V2, tsaka pressure 1, pressure 2. Bakit 0, no? Sa V1, kasi reservoir, so constant yung um, flow ng water dyan. Laging merong available na water. So, ang V natin dyan actually is hindi siya horizontal na V. Tulad na sa mga pipes. Ang V natin dyan is pababa, no? Kasi ang direction ng water natin, pag, kunwari, pag nauubos na yung tubig, bababa yung level niya. So, yung V natin dyan is VY, pababa. Pero kasi constant na level yung water natin, ibig sabihin zero yung velocity. So, walang nangyayari dito sa level ng water natin. Same with this level ng water. Kasi continuous yung flow natin, hindi rin nagbabago yung level ng water natin sa baba. So, V1 and V2 are zero. Okay? Sa so, pressure naman, since open sa atmosphere, alam naman natin, pag atmospheric pressure, zero gauge pressure yan. Okay? So, kaya zero. Ang pressure to naman is nasa open din. So, zero. So, mas mabilis na pag analyze natin yung mga open sa atmosphere para nakakancel out na natin yung uh, value or quantity ng pressure kasi automatic na zero yan. Okay? 
So, pwede na natin isolve yan uh, using these uh, given uh, details. Ito yan, ha? So, ang energy equation natin, general form is ito. Again, pwede natin i-cancel yung V1, 0, pressure 0. Ito naman, walang pump. So, 0 yan. 0 din to. 0. Z2 is 0. Kasi ito, may value 61, di ba? Ito yan, no? Z2, 0. Uh, meron tayong turbine, of course, and then meron tayong head loss. So, matira na lang, tatlong items na lang. Z1, turbine, tsaka head loss. Sana laging ganito yung problems, no? Uh, yan. So, ang kukunin natin dito is yung HT. So, mandali na lang, no? HT equals ito, no? 61 meters minus 1.5 meters is uh, 59.5. So, ito yung energy head natin ngayon na pwedeng ma-extract dun sa turbine. Now, Ang gusto nating malaman is uh, ano yung power. No? So power is just uh, ito yung uh, weight flow rate times energy head. And yung energy head natin for this problem is your head ng turbine, okay? Energy head ng turbine. So substitute lang unit weight Q and then yung head ng turbine which is this one. Makukuha natin yung power as 8230 kilowatts kasi nakakilo kilo no? or 8.23 megawatts. Medyo malaki na to, no? Medyo malaki amount na yan ng power, yung 8.23 megawatts. Yung mga ibang small uh, hydroelectric, yung mini pala yung tawag doon, no? Mini hydroelectric power plant, na no? sa mga 1, 1 megawatt lang or 1.5, isang, kunwari isang, pwede, isang city siguro na maliit, no? Yung mga 1 to 1.5 megawatts. Ito, medyo malaking uh, generation na to ng power. Pero, Dahil may, bigay, may binigay tayo na efficiency, hindi talaga ito yung total na makukuha or madidistribute natin sa mga gustong gumamit ng kuryente. No? So, ang actual na output talaga natin, power output, is the efficiency times your uh, may extract na energy. No? So, ang power output lang is 7.16 megawatts. Kasi based yan sa efficiency ng turbine at ng generator. Okay? So, yun na yun, no? yun na yun para sa sample problem na to. So, ganun pa rin yung ginamit natin, yung general form ng energy equation, tapos ni-reduce natin depending on the given details of the problem. And then, yun, makukuha natin yung desired na uh, required. Okay? So, yun. Thank you ulit sa pagsama sa atin dito. Huwag kalimutan yung like yung video natin kung nagustuhan nyo. Or kung meron kayong mga questions, comment lang. Huwag mo yung mag-comment, no? Shoutout dun sa mga hindi na yung mag-comment. Salamat sa mga comments and suggestions at saka yung pag-point uh, pag out sa mga mali-mali natin minsan. Anyway, yun. Uh, salamat and see you sa next na-upload natin. Thank you.